ஆஹ் இந்த காலகட்டத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஒரு பெரிய பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா குழந்தை இல்ல குழந்தை வந்து நார்மலா வந்து உண்டாக மாட்டேங்குது ஏகப்பட்ட இன்ஃபர்டிலிட்டி ப்ராப்ளம் வந்து வந்துட்டு இருக்குது இதுக்கு காரணம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் மாறினதுதான் பெரும் முக்கியமான காரணம் என்னன்னா நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் மாறிடுச்சு கடந்த ஒரு ஐம்பது எழுபது வருஷத்துல மட்டும் சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் இந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் ஆஹ் லைஃப் ஸ்டைல் அப்படிங்கிறதுல பெரிய ஒரு மாற்றம் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு ஃபாஸ்டா வந்து சாப்பிட்டு ஃபாஸ்டா போய் சேர்ந்துடுறோம் எதுவுமே வந்து நம்ம புது புதுசா வர வரத அதை நம்ம வந்து புதுசா ஏதோ வருது வித்தியாசமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை தான் விரும்புறோம் யாரையும் குத்த சொல்லலை இங்க ஏன்னா அப்படிதான் எல்லாமே வந்துட்டு இருக்குது ஏன்னா காலையில நம்ம வந்து வேலைக்கு போனோம் ஆஹ் லேட் ஆயிருது அர்ஜென்ட் அர்ஜென்டா சாப்பிட்டு போறோம் இல்ல சீக்கிரமா என்ன சமைக்க முடியுமோ சமைச்சு சாப்பிட்டு போறோம் இல்ல வந்து சாப்பிடாம போறோம் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் மாறிட்டு இருக்குது கட்டுங்களா ஏன்னா ஒரு ஐம்பது எழுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் இது மாதிரி டெய்லி வந்து நம்ம எந்திரிக்கிறோம் வேலைக்கு போறோம் அப்படின்லாம் கிடையாது பல ஆஹ் காலங்களா கிட்டத்தட்ட வந்து தமிழ் மொழி தோன்றி ஐயாயிரம் ஆண்டுகள் ஆயிருக்குன்றாங்க அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் பல பல காலமா மனிதர்கள் உயிரோட மனிதர்கள் உலகத்துல வந்து தோன்றிட்டாங்க அப்ப இந்த பல ஆஹ் வருடங்களா அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு ஐயாயிரம் ஆண்டுகளா வந்து மனிதர்கள் உயிரோ உலகத்துல இருக்கிறாங்க நல்லா ஹெல்த்தியா இருக்கிறாங்க ஆவரேஜா வந்து நல்லா வந்து ஒரு மோர் தென் எயிட்டி பிளஸ் ஏஜ் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க பட் இந்த ஐம்பது வருஷத்துல மட்டும் இந்த சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் இந்த டெக்னாலஜி வந்ததுக்கு அப்புறம் பாருங்க மனிதனோட சராசரி வயசே வந்து அப்படியே ஏதோ அறுபது வயசுக்கு மேல இருந்தாவே அதிசயமா பாக்குறாங்க அப்பா இங்க பாருங்க எழுபது வயசு கிளம்பா ரோட்ல வராடுறா சைக்கிள் ஓட்டுறா வண்டி ஓட்டுறா கார் ஓட்டுறா அப்படி நம்ம ரோட்ல வந்தாவே அதிசயமா பாக்குறோம் கட்டுங்க ஏன்னா அதிசயம் ஆயிருச்சுங்க உண்மையாலும் ஏன்னா நம்மளா என்ன வந்து இன்னொரு முப்பது இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் எல்லாம் நம்ம என்ன சொல்றது அதுக்கப்புறம்லாம் எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறதே தெரியல ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து மாறிட்டு இருக்குது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து நம்ம நான் அடுத்து இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஐம்பது வயசு தாண்டாவே பெரிய ஆச்சரியமா அதிசயமா வரும் அந்த மாதிரி நா அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை நோக்கி நம்ம ஓடிட்டு இருக்கோம் ஏன் அப்படி என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் நிறைய விதமான கெமிக்கல் டே டு டே லைஃப்ல எல்லா பொருள்லயுமே இப்ப கெமிக்கல் வந்துருச்சு ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் வந்து ஆஹ் எந்த ஒரு எல்லாமே நேச்சுரலா நம்ம வந்து விளைய வச்சு நம்ம வந்து நம்ம வந்து கொடுப்பாங்க அப்ப கெமிக்கல் அப்படிங்கிறதே ஒண்ணு கண்டுபிடிக்கல இப்ப எல்லாத்துலயுமே கெமிக்கல் நம்ம வந்து விவசாயத்துல எல்லா இதுலயுமே பூச்சிக்கொல்லி மருந்து அடிக்கிறாங்க அது அடிக்கிற அதுக்கு அடிக்கிறாங்க விளையும் போதே கெமிக்கலா தான் வருது தக்காளியை பாருங்க ஃபர்ஸ்ட்லாம் வந்து ரெண்டு நாள்ல வந்து தக்காளி வந்து அழிவி போயிடும் பழுத்துருச்சுனோம் ஆனா இப்ப பாருங்க ஒரு வாரம் ஆனாலும் அப்படியே இருக்குது கீழே போட்டா அப்படி குதிக்குது ஓகேவா தக்காளி கடைக்கு போனாவே இந்த தக்காளி எல்லாம் ஒரு வாரம் பத்து நாள் வச்சிருந்தனால அப்படியே இருக்குன்னு அப்படி சொல்லியே மார்க்கெட்டிங் பண்றாங்க அப்படி சொல்லியே சேல்ஸ் பண்றாங்க யோசிச்சு பாருங்க எத்தனையோ விஷயங்கள் இதோ இதுதான் அதுதான் அதுதான் நம்ம சொல்லி அதை மட்டும் கரெக்ட் பண்ணிட்டா வாழ்க்கை மாறிடும் அதை மட்டும் கரெக்ட் பண்ணிட்டா ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிரும் அப்படின்னு கிடையாதுங்க எத்தனையோ காரணங்கள் இருக்கு கட்டுங்களா அப்ப நம்ம எல்லாத்தையும் போய் மாத்திட முடியாது நாட்டை போய் நம்ம திருத்திட முடியாது யா என்ன பண்ண முடியும் நம்ம ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் நம்ம ஃபேமிலியை நம்ம ஜாக்கிரதையா வச்சுக்கணும் நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்கள ஜாக்கிரதையா நம்ம அவேர்னஸ் கொடுக்கலாம் அதுதான் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அதை பத்தி ஒரு முக்கியமான ட்ரைனிங் தான் இந்த ட்ரைனிங் அதுக்கு அது அதுக்கு முன்னாடி அது கூட சேர்த்து நான் இன்னொரு விஷயம் நான் இங்க ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சேன் இப்ப ஆஹ் ரீசெண்டா தெரியும் உங்க எல்லாருக்குமே ஆஹ் எலான் மஸ்க் ட்விட்டர் கம்பெனியை வந்து அவர் வந்து எடுத்தாரு அதாவது அதிக ஷேர் வாங்கி அந்த கம்பெனி அவர் வந்து ஓனர் ஆனாரு அவர் வந்து கம்பெனியோட ரூலிங் அந்த இது வந்து பொசிஷனுக்கு போனாரு ஆஹ் உடனே வந்து அந்த கம்பெனில இருந்து நிறைய எம்ப்ளாயிஸ் மோர் தென் பிப்டி பர்சன்டேஜ் சொல்றாங்க கிட்டத்தட்ட வந்து பெரும்பாலான எம்ப்ளாயிஸ வந்து வேலையை விட்டு அனுப்புனாரு ரொம்ப போல்டா ஆக்ஷன் எடுத்தாரு கட்டுங்களா என்னோட கம்பெனி என்னை கேட்கறதுக்கு யார் இருக்காங்க நான் தான் உலகத்திலேயே பெரிய பணக்காரன் என்னை யாராவது ஏதாவது கேட்க முடியுமா நான் பண்றதுதான் கிடைக்கும் நான் பண்றது நான் பண்ற வேலைகள் நான் பண்ற முடிவுகள் சரியா இருக்கனாலதான் நான் நம்பர் ஒன்னா இருக்கேன் நான் பண்றது கரெக்ட் என்னை யாரு கேட்க முடியும்ட்டு கம்பெனி வந்த உடனே அப்படியே பிப்டி பர்சன்டேஜ் எம்ப்ளாயிஸ் அப்படியே வீட்டுக்கு அனுப்புனாரு கட்டுங்களா அத பார்த்தோடனே உலகமே அப்படியே நடுங்கிருச்சு அது மட்டும் இல்லாம இன்னும் இன்னும் ஒரு சிலர் அதை பார்த்து அதை ஒரு எக்ஸாம்பிளா வச்சுக்கிட்டு இன்னும் பேஸ்புக் எடுத்துக்கோங்க பதினோராயிரம் பேர்த்த
மைக்ரோ Facebook company, Meta அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் தாய் கம்பெனின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நிறைய கம்பெனிஸ் ஐடி கம்பெனிஸ் எல்லாமே வந்து அந்த லே ஆஃப் அப்படிங்கிறத வந்து ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா இந்த ட்ரெண்ட் ஆயிடுச்சுங்க இப்போ ட்ரெண்டு செட் பண்ணிட்டாங்க எல்லாத்தையும் வீட்டுக்கு அனுப்புறதே வந்து ஒரு ட்ரெண்ட் ஆயிடுச்சு வீட்டுக்கு போறவங்க என்ன ஆவாங்க யோசிச்சு பாருங்க எனக்காவது யோசிச்சு பார்த்துருக்கிறீங்களா ஏன்னா இது இப்போ இப்போ வந்து ரொம்ப வைரலாக பேசிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு டாப்பிக்குங்க இது நான் சும்மா சொல்லலைங்க ரொம்ப வைரலாக வந்து இந்த டாபிக் தான் இப்போ வந்து எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க பல பேரை வேலைக்கு அனுப்பிச்சு வேலையை விட்டு அனுப்பிச்சுட்டு இருக்காங்க நீங்களா நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்க நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை என்னைக்கு அனுப்புவாங்கன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு இல்லை உங்களை அனுப்ப மாட்டாங்கன்னு எழுதி கொடுத்துருக்காங்களா யோசிச்சு பாருங்க உங்களுக்கும் என்னைக்கு எப்போ நடக்கும்னு தெரியாது ஏன்னா இங்கே பாருங்க நான் ஒன்றே கேட்குறேன் ட்விட்டரு மைக்ரோசாஃப்ட்டு கூகுளு ஃபேஸ்புக்கு இதெல்லாம் வந்து உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய கம்பெனிங்க இது தாங்க டாப் கம்பெனி இந்த கம்பெனியில் வேலை கிடச்சிருச்சுன்னா லைஃப் செட்டில்டு அப்படின்றாங்க ஜாப் செக்யூர்டு அப்படிங்கிற லிஸ்டில் இருக்கக்கூடிய கம்பெனிங்க இப்போ அந்த கம்பெனிலேருந்து வேலையை அனுப்பு வேலையை விட்டு அனுப்ப ஆரம்பிச்சிட்டான் அங்கேயே ஜாப் செக்யூரிட்டி இல்லை அவங்க அந்த அவ்வளோ பெரிய கம்பெனிலேயே ஜாப் செக்யூரிட்டி இல்லை ஜாப் நிரந்தரம் இல்லை அந்த ஜாபை நம்பி நம்ம வாழ்க்கை இருக்க இருக்காது அந்த நம்பி வாழ்க்கை இனிமேல் வாழாதீங்கிற மாதிரி கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா இனி சின்ன சின்ன கம்பெனி எல்லாம் கேட்கவா வேணும் அவனோட ஆட்டம்லாம் இப்படி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க உத்தர தாண்ட ஆடுவாங்க வேலையை விட்டு அனுப்பிச்சுக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க ஏன்னா இது இப்போ ட்ரெண்ட் ஆயிடுச்சுங்க ஏன்னா எங்க இவ்வளோ காலமா இந்த இத்தனை வருஷமா கடந்த இருபது வருஷமா இந்த ஐ எம்என்சி கம்பெனி ஐடி கம்பெனிஸ் இந்த மாதிரி தொழில் நிறுவனங்கள்லாம் மிகப்பெரிய லெவலில் வளர்ந்துச்சு நிறைய பேர் வேலைக்கு எடுத்தாங்களா இப்போ எல்லாம் ஆட்டோமேஷன் அது இதுன்னு வந்துருச்சு அதுவும் இல்லாமல் இந்த கொரோனா பேண்டமிக் அப்புறம் எத்தனையோ விஷயங்களுக்கு அப்புறம் இப்போ எல்லாமே எடுக்கிறதெல்லாம் நிறுத்திட்டாங்க இப்போ எல்லாம் உள்ள வந்தவங்களை இப்போ வெளியே அனுப்புற ட்ரெண்ட் ஆயிடுச்சுங்க உள் வெளியே அனுப்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி மூணு இருபத்தி மூணுலாம் வந்து கொரோனாவை விட ஒஸ்டா இருக்குன்றாங்க எக்கானமி வந்து கொரோனா வந்ததை விட எல்லாருக்கும் வேலை இருந்துட்டு வேலை இல்லாம ரொம்ப ஒஸ்டா போயிட்டு இருக்கும் ஒஸ்டா போகுன்றாங்க யோசிச்சு பாருங்க நிலைமை என்னவா இருக்குன்னு ஏன் கூட வேலை செஞ்சவங்களும் எத்தனையோ பேர் வந்து வரும் ரொம்ப இன் இன்க்ரிமெண்டே இல்லைங்க ரொம்ப வந்து ஒரு சிலர் வேலை இல்லாம இருக்கிறாங்க வேலையை விட்டு அனுப்பிச்சிட்டாங்க எம்என்சி ஐடி கம்பெனியில வேலை செய்யறவங்க அந்த சர்க்கிள் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியுங்க நிலைமை என்னன்னு கட்டுங்களா அவங்களுக்கே எந்த நிலைமை ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ஜாப் கட்டாக்க கட்டாக்க என்ன ஆகுது அவங்கள சுத்தி இருக்கக்கூடிய அவங்கள சுத்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு சில வருமானம் அந்த செலவுகள் எல்லாம் பாதிக்கும் அப்படியே உங்களையும் பாதிக்கும் அவங்களுக்கு தானே நடக்குது நமக்கு என்னன்னு உக்காந்துட்டு இருப்பீங்க அவங்க நம்ம நாட்டுல இது மாதிரி ஒண்ணு நடக்குதுன்னா அது லிங்க் மாதிரி செயின் மாதிரி அவங்க மூலியமா அவங்க மூலியமா நம்ம நம்ம வரைக்கும் பாதிப்பு இருக்கும் பண்றவங்கள தவிர வருமான பாதிப்பு இருக்காது நமக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் கூட நான் அதை அடிச்சு சொல்லுவேன் கட்டுங்களா மற்ற எந்த இண்டஸ்ட்ரி எங்கேயா இருந்தாலும் அப்படியே செயின் மாதிரி செயின் மாதிரி அவங்களோட வருமானமும் பாதிக்கும் கட்டுங்களா இப்ப எம்என்சி கம்பெனில இத்தனை பேரை வேலை விட்டு அனுப்புனாலும் அந்த கம்பெனி சுத்தி இருக்காங்க டீ கடை டீ கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க டீ கடை பஜ்ஜி கடை போண்டா கடை இன்னும் எத்தனையோ பாதிப்பு பாதிக்க வருதா அந்த கேப் கேப் ஓட்டிட்டு வருவாங்க அந்த கேப் டிரைவருக்கு ஒரு நூறு கேப் ஓடிட்டு வராங்கன்னா இப்ப இருபது கேப் டிரைவருக்கு வேலை இல்லைங்குவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்றேன் இன்னும் எத்தனையோ இன்டெரக்டா எத்தனை பேர் பாதிக்கிறாங்கன்னு பாருங்க ஓகேவா இன்னும் வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிடுறாங்க கம்பெனி பாருங்க இன்னும் நம்மளை பூஸ்ட் பண்றதுக்கு தாயில அந்த ட்ரிப் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க இந்த கம்பெனியை இன்னும் மிகப்பெரிய லெவல்ல கொண்டு போறதுக்கு அவங்க என்ன பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் எஃப் எம்சிஜி ப்ராடக்ட் மனிதர்கள் உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் தேவை இந்த இந்த இது எப்பயுமே அழியாது கம்பெனி யாரையுமே வந்து குறைக்க நினைக்கவே மாட்டாங்க இது குறைக்கவே முடியாது கட்டுங்களா அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இருக்குது பேசிவ் இன்கம்ங்க நிலையான பேசிவ் இன்கம் ஜாப் செக்யூர்டு ஓகேங்களா இந்த நம்பி நம்ம என்ன வேணா எடுக்கலாம் இதுல உங்களுக்கு இன்கம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா இது நிலையானதுங்க நீங்க இன்ஃபோசிஸ்ல மைக்ரோசாப்ட்ல கூகுள்ல ஃபேஸ்புக்ல போய் ஜாயின் பண்ணிடுறீங்க மந்த்லி ஒன் லேக் இன்கம் வந்துட்டு இருக்கு அதை நம்பி நீங்க வீடு கட்டிட்டீங்க நாளைக்கு உங்களை வேலை விட்டு அனுப்பிச்சிட்டான் ஜாப் செக்யூர்டா இல்ல உங்களுக்கு டீம் இருக்கு லேக்ஸ்ல இன்கம் வருது நீங்க அதை வச்சு என்ன வேணா பண்ணலாம் உங்களுக்கு இங்க ஜாப் செக்யூர்டு ஓகேங்களா உங்களை இங்க யாருமே உங்களை டெர்மினேட் பண்ண முடியாது உங்களை யாருமே உங்களோட இன்கம் இது பண்ணிட முடியாது அந்த அளவுக்கு இங்க ஜாப் செக்யூ செக்யூர்டுங்க கட்டுங்களா புரியுதுங்களா உங்களுக்கு வித்தியாசம் இதை நீங்க இதுல
சோ ட்ரைனிங் போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கோட் சொல்லி நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன் who breaks the bond of poverty seringla so and the poverty abingra chain vandu break pandrathukaga or family la or tar maarradhu moolamada and the vamsam and the thalai murai and the and the family a total change agum so ninga unga ungalku ung life la idhukku munnadi yaarume apdi illa enoda life vandu romba vasta dhaan irukku na vandu romba poor family or middle middle class family abingra nalamaila irkingna நீங்க ஒரு அந்த செயின் அந்த பாவர்ட்டி அப்படிங்கிற செயினை வந்து பிரேக் பண்ற ஒரு பர்சனா நீங்க இருக்கிறதுக்காக நான் வாழ்த்துறேன் சோ ட்ரைனிங்கை வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன் ஓகே சோ இன்ஃபர்டிலிட்டி இன்ஃபர்டிலிட்டி அப்படிங்கிறது நம்ம சுத்தி 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 நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி ரிலேட்டிவ் சுத்தி எங்க கேட்டாலும் இந்த 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 ப்ராப்ளம் அது மட்டும் இல்ல மேரேஜ் ஆகி ஒன் இயர் ஆயிடுச்சு ஒன் இயர் கூட இல்ல இப்போ வில்லேஜ் எல்லாம் பாக்குறோம் அப்படின்னா மேரேஜ் ஆயிட்டு ஒரு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்ல ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்ல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஏதாவது விசேஷம் இருக்கா அவங்க ஹர்ட் ஆவாங்களா இல்ல என்ன பிரச்சனை இருக்கு அவங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் எதையுமே வந்து பார்க்க மாட்டாங்க ஒரே வார்த்தையில ஏதாவது விசேஷம் இருக்கா நல்ல செய்தி இருக்கா அப்படின்னு கேட்பாங்க அதுக்கு காரணம் வந்து ஃபர்டிலிட்டி குழந்தை உண்டாயிருச்சா இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆவரேஜா வேர்ல்டு சர்வே ரெக்கார்ட் சொல்லுது என்ன அப்படின்னா நாலு கப்பிள்ஸ்ல சரிங்களா நாலு கப்பிள்ஸ்ல ஒருத்தருக்கு இந்த இன்ஃபர்டிலிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்கு நம்ம இந்தியா தான் பாப்புலேஷன்ல வந்து செகண்ட் பிளேஸ்ல சைனாக்கு அப்புறம் இருக்கு நம்மளோட இந்தியாவில் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்னா கண்டிப்பா இருக்கு 15 percentage of couples vandu in the infertility problem nala vandu avadi pattirukanga seringla po nammalume pathinga ipo last ah ipo 2 months la seringla 2 months la ipo sarunan sir kile or 5 lakh people irukanga na enak or 50 questions vandu in the infertility moolamave raise aachu appo na yosichu paatha namma team laye or enga nariya edam irukku correct ingala tamil nadu enga irundalamo namma team la irukanga but namma team ku ulladiye or 50 questions irukna ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் எடுத்துக்கோங்க ஒரு சிட்டி ஒரு ஸ்டேட் ஒரு கண்ட்ரி அப்படின்னு பாக்கும் போது எவ்வளவு பேர் இட் ஜஸ்ட் ஒரு சர்வே இது வந்து ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல எடுத்த சர்வே சோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூல இன்னும் அதுக்கான ரிப்போர்ட்ஸ் இன்னும் வரல சோ இந்த வருஷத்துல பார்த்தா இன்னும் வஸ்டா தான் இருக்கும் காரணம் வந்து இப்போ ஆல்ரெடி சார் சொல்லியிருந்தாங்க இந்த ஐம்பது ஆண்டு காலத்துல இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படிங்கறத சோ இன்னுமே போக போக வேர்சன் அதான் ஆகும் காரணம் என்ன அப்படின்னா லைஃப் ஸ்டைல் மாடிபிகேஷன் நம்மளுடைய ஃபுட் ஹேபிட்ஸா இருக்கலாம் நம்மளுடைய பழக்க வழக்கங்கள் அப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து அவங்களே அவங்க வேலை செஞ்சுப்பாங்க இப்ப துணி துவைக்கிறதா இருக்கட்டும் மிஷின் எடுத்துக்க மாட்டாங்க வாஷிங் மிஷின் கிடையாது மாவாட்டுறதா இருக்கும் அம்மிக்கல் ஆட்டுவாங்க இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸசைஸ் விமனா இருக்கட்டும் இப்ப வந்து மேலுக்கு கூட இன்ஃபர்டிலிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்கு கரெக்ட்டுங்களா சோ எல்லாருக்குமே அந்த லைஃப் ஸ்டைல் மாடிபிகேஷன் இப்போ ஈஸியா இன்ஸ்டன்டா ரெடி ஆகுற மாதிரி பீஸா பர்கர் இந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிட்டு இருக்கோம் கரெக்ட்டுங்களா சோ இதை தாண்டி நம்ம சாப்பிட வேண்டிய ஃபுட்ஸ் முதல் கொண்டு எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு இப்போ ரொம்பவே சுலபமானதுனால நம்மளுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஃப்ரீக்குவெண்டா நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு இருக்கு சரிங்களா சோ இதோட டெபினேஷன் என்ன அப்படின்னா நாட் பீங் ஏபிள் டு கன்சீவ் ஆப்டர் ஒன் இயர் ஆஃப் அன்ப்ரொடெக்டட் செக்ஸ் சரிங்களா சோ இதுதான் ஒரு பில்ஸோ இல்ல எந்த ஒரு பிளானிங்கோ இல்லாம நம்ம வந்து மேரேஜ் ஆயிட்டு ஒன் இயருக்கு அப்புறமும் நம்மளால வந்து பேபி வந்து கொடுக்க முடியல அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படிங்கறது கன்ஃபார்ம் சரிங்களா ஓகே இன்ஃபர்டிலிட்டி பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா வந்து டூ டைப்ஸ் இருக்கு சரிங்களா நம்ம நினைக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஃபீமேலுக்கு தான் இன்ஃபர்டிலிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா கிடையாது மேலுக்கும் இன்ஃபர்டிலிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்கு இப்ப ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்கு மேலுக்கு வர்றதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இப்போ நம்ம நார்மலா ஒரு டீ கடைக்கு போனாலும் சரி சிக்கன் போண்டா வச்சிருக்காங்க ஒரு ஒரு பேக்கரிக்கு போறோம் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போறோம் சிக்கன் வச்சு எல்லாமே இருக்கு இப்போ சிக்கன் அப்படிங்கிறது அதுக்கான ஒரு டைம் பீரியட் அது உருவாகிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கான ஒரு பீரியட் இருந்துச்சு இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் செவன் டேஸ் ஃபோர்டீன் டேஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் பாய்லர் சிக்கன் இதுதான் பேசிக்கா என்ன பண்றோம் நம்ம பாக்குறதுக்கு கிறிஸ்பியா இருக்கு அழகா இருக்குன்னு ஒரு சிக்கன் பஃப் சோ நம்ம ஈஸியா நம்ம பாக்குறோம் ஒரு மழை பெய்யுது சோ சிக்கன் பக்கோடா சாப்பிடலாம் இந்த சிக்கன்னால நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா இதுதான் காமனான விஷயம் இந்த பிராய்லர் சிக்கன் நம்ம அதிகமா எடுத்துக்கிறதுனால மேல் இன்ஃபர்டி ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது வந்து ஃபீமேலுக்கு தான் ரொம்ப காமனா இருக்கு கரெக்ட்டுங்களா அதாவது இப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எடுத்துக்கிறோம் ரேஷியோல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செவன்டி பர்சன்ட் வந்து இல்ல ஒரு செவன்டி ஒரு சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்ட் வந்து ஃபீமேலுக்கு இருக்கு அதை தாண்டி ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபார
ரூட் காஸ் அப்படிங்கறத ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் இப்ப வந்து ஒன்ஸ் நம்ம மேரேஜ் ஆயிட்டோம் அப்படின்னா இமீடியட்டா ஒரு சிலவங்களுக்கு வந்து ஒன் மந்த் டூ மந்த்ல வந்து கன்சீவ் ஆகுறாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னா அவங்களுடைய ஃபுட் பேட்டர்ன் கரெக்டா இருக்கும் அவங்க ரெகுலரா எக்ஸசைஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க பாடி மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க பிஎம்ஐ ரேஷியோன்னு சொல்லுவாங்க ஹைட்டுக்கு இந்த ஹைட்டுக்கு இந்த வெயிட் தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ரேஷியோ சோ பிஎம்ஐ ரேஷியோ தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்க கூகுள்ல செக் பண்ணீங்கன்னா அதோட ஃபார்ம்லா இருக்கும் நீங்க போட்டு பாருங்க உங்க ஹைட்டுக்கு வெயிட்டுக்கும் எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கு அப்படின்னா உங்க பாடியை வந்து கம்மி பண்ணணும் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து அந்த ரூட் காஸ் என்ன அப்படிங்கறத ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ஸ் நம்ம மேரேஜ் ஆயிட்டோம் அப்படின்னா பிளான் பண்ணணும் எதுவுமே பிளான் பண்ணாம பண்ணக்கூடாது கரெக்ட்டுங்களா இப்ப நம்ம பிசினஸ் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பிளானிங் இருக்கு கரெக்ட்டுங்களா நம்ம இத்தனை பேர் ரெக்ரூட் பண்றோம் இவ்வளவு ட்ரைனிங் பண்றோம் அப்படின்னா எல்லாமே ஒரு பிளானிங் ஷெடியூல் இருக்கு அதே மாதிரி தான் நம்ம குழந்தை பேரு அப்படிங்கறதுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பிளானிங் இருக்கணும் பிளானிங் இல்லாம பண்ணா கண்டிப்பா ஒரு சிலருக்கு ரிசல்ட் வருது பட் பிளான் பண்ணி பண்ணா ஆரோக்கியமான குழந்தையும் சரி தாயும் சரி தாய் செய்ய ரெண்டு பேருமே நலமா இருக்கலாம் சரிங்களா ஏன்னா ஒரு சிலருக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்போலாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை பிறக்கிற குழந்தைக்கே வந்து நிறைய குரோமோசோமல் அப்டார்மாலிட்டிஸ் எம்ஆர் பேபியா பிறக்குது அதாவது மூளை வளர்ச்சி குன்றிய குழந்தையா பிறக்குது அத அது மட்டும் இல்லாம காது தெரியாம காது கேட்காம கண்ணு தெரியாம பேச முடியாம உள்ளுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா பிறக்கும் போதே பாத்தீங்கன்னா பிபி ப்ரெஷர் சுகர் எந்த மாதிரி கிட்னி ப்ராப்ளம் எல்லாத்தோடையும் பிறக்குது சரிங்களா அது மட்டும் இல்லாம உள்ள இருக்க ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே வந்து நிலை குழஞ்செல்லாம் காணப்படுது எவ்வளவு குழந்தைகள் ஒரு சில குழந்தைகள்லாம் அது அது உயிரோட இருக்கிறத விட கருணை கொலை பண்ணலாம் இப்படிங்கிற அளவுக்கு நிறைய இதுக்கெல்லாம் பேசிக் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த இன்ஃபர்டிலிட்டி தான் சரிங்களா சோ இது இதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு பாத்தோம்னா ஆஃப் ஆல் இன்ஃபெக்ஷன் இது எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஒன்ஸ் அந்த ஃபீமேல் அந்த மென்சஸ் வராங்க அந்த ஏஜ் அட்டன் பண்றாங்கன்னு சொல்றாங்களே அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுற விஷயம் சரிங்களா சோ அதுல இருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்ம யூஸ் பண்ற நாப்கின்ஸ் இன்டிமேட் வாஷ் சோப் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் சோப் வச்சு நம்ம கிளீன் பண்றோம் நம்ம பிரைவேட் ஏரியாஸ் போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரெண்டு பேருக்குமே இதுதான் காமன் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம கரெக்டா நம்ம யூஸ் பண்ணல நம்ம வந்து சரியான ப்ராடக்ட் இப்போ நம்மளுக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்டிமேட் வாஷ் இருக்கு நம்மளுடைய நாப்கின் இருக்கு இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் இது யூஸ் பண்றவங்களுக்கு கண்டிப்பா இன்ஃபர்டிலிட்டி ப்ராப்ளம் வராது ஏன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காட்டன் சரிங்களா சோ இதுதான் வந்து பேசிக்கான அப்போ நம்மளுக்கு அந்த அந்த டைம் ஆஃப் மென்சஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்றது தான் இப்போ அந்த அந்த மேரேஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த இன்ஃபர்டிலிட்டி வர்றதுக்கான ஒரு ரீசன் சரிங்களா சோ அதுல இருந்து நம்ம வந்து பர்ஃபெக்டா நம்ம இருக்கணும் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படிங்கறத காமன் சோ ஒரு நாப்கின் சேஞ்ச் பண்றதுனால ஒரு யூட்ரஸ்க்கு என்ன ப்ராப்ளம் வரப்போகுது குழந்தை ஏன் பிறக்காம இருக்க போகுது அப்படின்னா நம்ம நினைக்கிறோம் ஜஸ்ட் அந்த நாப்கின்ல இருக்கிற இன்ஃபெக்ஷன் இப்போ நம்ம ஒரு நாளைக்கு ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ்க்கு ஒன் பேட் யூஸ் பண்றோம் இல்ல அதுக்கப்புறம் ஒரு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரீ பார்ட்ஸ் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம் கரெக்ட்டுங்களா அது வந்து கொஞ்சம் வெளியில போறீங்க வரீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் எக்ஸீட் ஆகும் டைம் பீரியட் சோ அந்த டைம்ல நம்ம நம்மளுடைய பேடு எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு பேட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணாலே போதும் அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா லார்ஜ் பேடா இருக்கு இப்போ அதை தாண்டி நம்ம மத்தது இப்போ விஸ்பா ஸ்டே ஃப்ரீ செக்யூர் சோஃபி நிறைய இருக்கு அதுல பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா வந்து இன்ஃபெக்ஷன் காரணம் என்ன கண்ணுக்கு தெரியாத கிருமிகள் சீக்கிரமா அந்த ஓடர் ஸ்மெல் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதுல இருக்கிறது நம்ம பாக்குறதுக்கே பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே அவ்வளோ வந்து வஸ்டான ஒரு ஸ்மெல் இருக்கும் சோ இதெல்லாம் என்ன ஆகும்னா அந்த வெஜைனல் வழியா போயிட்டு யூட்ரஸ தாக்கும் சரிங்களா ஏன்னா வெஜைனல் தான் யூட்ரஸ்க்கான டைரக்ட் லைன் சோ அப்படி போயிட்டு தாக்கக்கூடிய விஷயம் தான் ஃபியூச்சர்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த நீர் கட்டி வர்றதான ப்ராப்ளம் இருக்கட்டும் இல்லைன்னா நம்மளுடைய பெல்விஸ் ஷேப்பே சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கான விளைவுகள் எல்லாமே வந்து இந்த இந்த இன்ஃபெக்ஷன் மூலமா நம்மளுக்கு இருக்கு நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா மென்ஸ்ட்ரல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஒரு சிலருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஹெவி ஃப்ளோ இருக்கும் அதை நம்ம கவனிச்சிருக்க மாட்டோம் ஏன் அப்படின்னா இதுக்கான ஒரு அவேர்னஸோ ஒரு எஜுகேஷனோ கிடையாது இதை பத்தி பேசினா தப்பு இதெல்லாம் நம்ம பேசக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு சூப்பர் சீஷியஸ் வந்து அப்படி ஒரு நிலைமை வந்து நம்மளுடைய நாட்டுக்குள்ள முக்கியமா தமிழ்நாட்டுல அந்த மாதிரி இருக்கு இதை பத்தி நம்ம ஓப்பனா பேசினா என்ன நினைப்பாங்களோ சோ இதற்கெல்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு கைனகாலஜிக்கல் டாக்டர் ஒரு கன்சல்ட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கு சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ப
சோ மேகி எடுத்துக்கிறதுனால இப்ப குழந்தை முதல் கொண்டு எடுத்துட்டு இருக்காங்க சோ அது என்ன ஆகுதுன்னா மலட்டுத்தன்மையை ரொம்பவே இன்க்ரீஸ் பண்ணுது நம்ம எடுத்துட்டு இருக்க பர்கர் பீஸாவா இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஈஸியா வந்து கேஎஃப்சி சிக்கன்ஸ் போய் வாங்கி சாப்பிடுறோம் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா மலட்டுத்தன்மையை உருவாக்குற ஒரு ப்ராடக்ட் சோ நம்ம பிளான் பண்ணி தான் பண்ணணும் அந்த மேரேஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம அட்லீஸ்ட் பிஃபோர் மேரேஜ் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னாலும் ஆப்டர் மேரேஜ் இதெல்லாம் வந்து கரெக்டா நம்ம ரூட் காசா ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா நான் இனிஷியலா சொன்ன மாதிரி பேபியும் மதரும் ரொம்பவே நடக்கிறான் அப்படின்னா ஃபியூச்சர்ல அது வர்றதுக்கான சான்ஸே இல்லாம போயிடும் பிகாஸ் ஒரு விமனுக்கு கிஃப்ட் அப்படிங்கறதா அந்த யூட்ரஸ் தான் அது வந்து யாருக்குமே கடவுள் வந்து ஒரு கொடுத்திருக்கிற ஒரு அழகான யூட்ரஸ எந்த விதத்திலுமே ஒன்ஸ் பேபி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா எந்த காரணத்தை கொண்டும் அபார்ஷனே பண்ணக்கூடாது இந்த அபார்ட் நம்ம ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை பண்றதுனால அதாவது இப்போ மெடிக்கல் ரீதியா நம்ம அபார்ஷன் சொல்றாங்க டாக்டர் இந்த குழந்தை வந்து ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில இருக்கு இந்த குழந்தை பிறந்தாலும் வந்து கஷ்டம் தான் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம அபார்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுல வந்து ஈஸியா நம்ம அடுத்தடுத்து அடுத்தடுத்து வந்து சில பேபிக்கு வந்து ஹார்ட் ரேட்டே இருக்காது அந்த குழந்தை வந்து பிறந்தும் யூஸ் கிடையாது கரெக்டுங்களா அத்தனை நாள் நம்ம கேர் பண்ணி கொண்டு வந்து சோ அந்த அதை தாண்டி நம்ம தேவையில்லாம அபார்ஷன் மிஸ்கேரேஜ் இதெல்லாம் எதுவுமே பண்ண கூடாது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா லேக் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் எதுக்காக எக்ஸசைஸ் மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா அந்த காலத்துல எக்ஸசைஸ் பண்ணி தான் குழந்தை பிறந்துச்சா அப்படின்னு யோசிக்கிறோம் பட் அந்த காலத்துல எக்ஸசைஸ் பண்ணல பட் நிறைய வேலைகள் செஞ்சாங்க ஆட்டுக்கல்ல வச்சு மாவாட்டினாங்க சரிங்களா துணியை வந்து கையால துவைச்சாங்க குணிஞ்சு நிமிந்து தண்ணி எடுத்தாங்க இப்ப அப்படி கிடையவே கிடையாது குணிஞ்சு கோலம் போடுறது பெருக்கிறது இப்ப நம்ம ஈஸியா மாப் பண்ணிட்டு போயிடுறோம் வாஷிங் மிஷின்ல போட்டுறோம் மிக்சி கிரைண்டர் யூஸ் பண்றோம் ரொம்ப சோஃபஸ்டிகேட்டான ஒரு லைஃப் சோ நம்ம குணிஞ்சு நிமிராதனால அந்த பெல்விஸ் நம்மளுக்கு இடுப்புல இருக்க அந்த பெல்விஸோட ஷேப்பே வந்து இர்ரெகுலரா இருக்கு சரிங்களா ஒரு ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் பெல்விஸ் இருக்கு நம்மளுடைய பெல்விஸ் ஷேப்பே வந்து இர்ரெகுலரா கரெக்டா ஒரு ஒரு பெண்ணுக்கு கரு தரிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி தான் ஒரு பெல்விஸ் இருக்கணும் அப்படின்னும் போது அந்த மாதிரி இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து இன்ஃபர்டிலிட்டிக்கான ஒரு ப்ராப்ளமா இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அட்லீஸ்ட் நம்ம இந்த காலகட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இவ்வளவு விஷயங்கள் செய்யறோம் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் நம்ம வாக்கிங் போகலாம் இல்லைன்னா வந்து ஹிப் எக்ஸசைஸ் முதுகு வளைஞ்சு கொடுக்குற மாதிரி ஏதாவது ஒரு எக்ஸசைஸ் நம்ம வந்து கண்டினியூவா பண்ணணும் இது பண்ணாலும் நம்மளுக்கு வந்து ஃபர்டிலிட்டி நடக்கிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமா இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பேட் ஹேபிட்ஸ் சில விமன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம ஊர்ல இல்லை பட் இது பொதுவான விஷயம் சிகரெட் குடிக்கிறது கெஃபைன் எடுத்துக்கிறது பாக்கு போட்டுப்பாங்க ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாம நிறைய வந்து பிஃபோர் மேரேஜ் நிறைய தவறுகள் எல்லாம் செய்யறதுனால இந்த இந்த நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து பேஸ் பண்ணாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து பேட் ஹாபிட்ஸ் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது இன்ஃபர்டிலிட்டி ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இப்போ இருக்க காலகட்டத்துல நம்ம வாழ்றது பாத்தீங்கன்னா நிறைய சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு நிறைய விஷயங்களை போட்டு நம்ம குழப்பி குழப்பி இருக்கிறதுனால ஸ்ட்ரெஸ் ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சு சில நோய்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரூட் காசே இருக்காது என்னதான் விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ்னால கேன்சர் வருது ஸ்ட்ரெஸ்னால பிளட் ப்ரெஷர் ஏறுது ஸ்ட்ரெஸ்னால சுகர் வருது இப்போ ஸ்ட்ரெஸ்னால இன்ஃபர்டிலிட்டி ப்ராப்ளம் வருது ரொம்பவே ஃப்ரீயா நம்ம வந்து இருக்கணும் சரிங்களா நம்ம பிளான் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மைண்ட் மன ரீதியா ரொம்பவே ரிலாக்ஸா டென்ஷன் ஃப்ரீயா இருக்கும் போதுதான் வந்து நம்மளுக்கு அந்த இன்ஃபர்டிலிட்டி ப்ராப்ளம்ல இருந்து கண்டிப்பா விடுதலை கிடைக்கும் ஒருவேளை இன்ஃபர்டிலிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா நான் சொன்ன இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணிட்டு நீங்க இதுக்கு அப்புறம் இதுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்க விஷயங்கள்லாம் கண்டிப்பா செஞ்சீங்கன்னா ரிசல்ட் வரும் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இல்னஸ் சோ இல்னஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது இப்போ கார்டியாக் ப்ராப்ளம் இதய நோய் இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு வந்து கருத்தரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் பட் அவங்களால குழந்தை கொடுக்க முடியாது காரணம் என்னன்னா ஒருவேளை நார்மல் டெலிவரி ஆகுது அப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த நார்மல் டெலிவரி அப்படின்னா தெரியும் கரெக்டுங்களா அப்போ வந்து நல்லா மூச்சு இழுத்து விடும் போது மேபி அவங்களுக்கு உயிர் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு சோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்ல நீங்க மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ஸோட உங்களுக்கு இப்போ ஒரு ஒரு நாள் ஒரு முப்பத்தி எட்டு வாரத்துக்கு அப்புறம் தான் அந்த குழந்தை வரும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடியே எல்எஸ்எஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி பேபி எடுத்துருவாங்க சோ இந
பெண்களுக்கு இந்த ரெண்டு லெவல்ஸுமே இதோடைய பேசிக் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பீரியட்ஸ் கரெக்டா வருதா அதுல இருந்து தான் வந்து எடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்குங்களா இதெல்லாம் வந்து பேசிக் எஃப்எஸ்ஹெச் எல்ஹெச் அந்த மாதிரி நிறைய ஒரு சில ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் வந்து நமக்கு சரி விகிதமா இருக்கா இதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ணி பாக்கிறோம் ஒரு வருஷத்துக்குள்ள சரிங்களா ஒரு வருஷத்துக்குள்ள உங்களுக்கு வந்து அந்த குழந்தை பேர் இல்ல அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த ரூட் காஸ்ட்ல ஏதாவது ஒன்னாதான் கண்டிப்பா இருக்கும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து ஏஜ் ஃபேக்டர் ஒரு சிலவங்க முப்பது வயசுக்கு மேல அப்போலாம் பாத்தீங்கன்னா நாற்பத்தி அஞ்சு வயசு வரைக்குமே குழந்தை பெத்துக்கிட்டாங்க பட் இப்போ வாய்ப்பு இல்லை முப்பது வயசுக்கு மேல ஆனாலே எல்டர்லி மதர் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த ஒரு அஞ்சு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து தேர்ட்டி இதுதான் வந்து ஒரு ஒரு பெண்ணால கருத்தரிக்க முடியும் அப்படிங்கறது வந்து உலக ரீதியாவே அறிவிச்சுட்டாங்க சரிங்களா சோ ஏஜ் ஃபேக்டர் நம்ம தேர்ட்டி பிளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பிளஸ் எல்லாம் தாண்டிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் ரிஸ்க் தான் குழந்தை பிறக்கிறது ஏன்னா அந்த பெண்ணுக்கு வந்து அந்த உடல்ல வந்து தாங்கக்கூடிய சக்தி இல்ல அந்த யூட்ரஸ் வந்து வீக்கா இருக்கு பிசி ஓடி ப்ராப்ளம் இருக்கு இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு எல்டர்லி ஏஜ் எல்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் சரிங்களா சோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபீமேலுக்கான ஒரு காஸ் சோ இதெல்லாம் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு இதுக்கேத்த மாதிரி சப்ளிமெண்ட் எடுத்தாதான் நம்மளுக்கு ரிசல்ட் வரும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபர்டிலிட்டி இன் மேல் சோ மேலுக்கும் அதேதான் இவங்களும் வந்து ஹைஜீனிக்கா இல்ல அப்படின்னா கண்டிப்பா இதுவுமே ஒரு சான்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்டிலிட்டி தான் இவங்களும் பாத்தீங்கன்னா இன்டிமேட் வாஷ் நம்மளுடைய ப்ராடக்ட் இருக்குல்ல அது யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாலும் நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் ஆஸ் யூஷுவல் சொன்ன மாதிரி சிக்கன் சிக்கன் வந்து மேஜரான விஷயம் ஒரு ஒரு மேலுக்கு வந்து இன்ஃபர்டிலிட்டி ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கான மெயின் விஷயமே சிக்கன் தான் அது மட்டும் இல்லாம ஃபாஸ்ட் ஃபுட் நம்ம இமீடியட்டா ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஸ்பைசியா சாப்பிடுறோம் இப்போ ஒரு ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இஷ்டத்துக்கு காரம் தள்ளி போடுவாங்க உப்பு ஜாஸ்தியா இருக்கும் சோ இந்த ரெண்டுமே அதிகமா இருக்கும் போது காரமும் ஜாஸ்தியா இருக்கக்கூடாது உப்பும் அதிகமா இருக்கக்கூடாது இந்த ரெண்டுமே அதிகமா இருக்கிறவங்களுக்கு காமனா வந்து இன்ஃபர்டிலிட்டி ப்ராப்ளம் வரும் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பேட் ஹேபிட்ஸ் ஸ்மோக் பண்றவங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ட்ரிங்க் பண்றவங்க ஸோ ராங் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இருக்கவங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா இன்ஃபர்டிலிட்டி ப்ராப்ளம் வரும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா போர் மார்டிலிட்டி அண்ட் ஸ்பர்ம் கவுண்ட் இதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் அப்படின்னா செமன் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெஸ்ட் இருக்கு நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் போனீங்கன்னா அந்த டெஸ்ட் எடுப்பாங்க இதுல அந்த செமனுடைய அந்த டெஸ்ட் அந்த இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மோட்டிலிட்டி கரெக்டா இருக்கா கரெக்டா அந்த சென்டிமீட்டர் இருக்கா சரியான அளவு வந்து அவங்களுக்கு இருக்கா அவங்க பாடியில இதெல்லாம் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒபீசிட்டி சரிங்களா நம்ம வெயிட் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படின்னாலும் கண்டிப்பா வந்து கருத்து அரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து இல்லாம போகும் இது மேலுக்கும் காமன் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இம்பேலன்ஸ் பாடி டெம்பரேச்சர் ஒரு 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 ஓவமோ சரிங்களா மேலுக்கு இருக்கிற ஸ்பர்மும் சரி ஃபீமேலுக்கு இருக்க ஓவமும் சரி ஒரு ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்ச மாதிரி இருக்கணும் ஏன்னா பாடியோட டெம்பரேச்சர் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஹீட்டா இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா ரெண்டுமே நிக்காது ப்ரொடியூஸும் ஆகாது செக்ரீட்டும் ஆகாது சரிங்களா சோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பாடி டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு குளிர்காலத்துல ஒருவேளை நம்மளால கூலான ஃபுட் சாப்பிட முடியல அப்படின்னாலும் கொஞ்சம் சம்மர் டைம்ல இந்த ஸ்ப்ரிங் சீசன் அந்த மார்ச்ல இருந்து அந்த செப்டம்பர் டைம்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிரெக்னன்சி வர்றதுக்கான சான்ஸ் அந்த டைம்ல தான் இருக்கும் சோ அந்த டைம்ல நம்ம பாடியோட டெம்பரேச்சர் வந்து கரெக்டா மெயின்டைன் பண்ணணும் சரிங்களா அட்லீஸ்ட் நம்மளுடைய சப்ளிமெண்ட் ஆலோவேரா இதெல்லாம் வந்து கரெக்டா எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்மளால ஃபுட் வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியலனா அட்லீஸ்ட் நம்ம சப்ளிமெண்ட் நம்ம எடுத்தாலும் நம்ம வந்து நம்மளோட பாடி டெம்பரேச்சரை மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் <laughs> நமக்கு தீர்வு கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா 100% நமக்கு ரிசல்ட் எடுத்துறலாம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப டெப்தா சொல்லல ஜஸ்ட் ஒரு ஓவர் வியூவா சொல்றேன் கவனமா கவனிச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபீமேலுக்கு வந்து அந்த 28 டேஸ் சைக்கிள் இருக்கும் கரெக்ட்டுங்களா இது வந்து ஃபர்டிலிட்டிக்கான ஒரு ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸ் கரெக்டா இருந்தாதான் நம்மளுக்கு குழந்தை இருக்குமா இல்ல லேட் ஆகுமா எல்லாமே வந்து இந்த ப்ராசஸ்ல தான் அடங்கி இருக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் சைக்கிள் இல்ல தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் சைக்கிள் இந்த மாதிரி சைக்கிள் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் டேஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அந்த டைம்ல
டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படின்னா கண்டிப்பா இன்ஃபர்டிலிட்டி தான் ரிசல்ட் ஆ வரும் சோ அந்த இதுல கொடுத்துருக்க மாதிரி எயிட்ல இருந்து நைன்டீன் சோ பெட்டர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 14 ல இருந்து எயிட்டீன் தான் அந்த பீரியட்ஸ் முடிச்சு அந்த ஃபோர்டீன்ல இருந்து எயிட்டீன் டேஸ்க்குள்ள நம்ம கண்டிப்பா கான்டாக்ட் இருக்கு அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் இந்த ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் அட்லீஸ்ட் நம்ம இதை இதை பார்த்துட்டாவது நம்ம ஓரளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ணும் போது ரிசல்ட் வரும் அப்படின்றத நம்ம சர்வே சொல்லுது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னன்னா அயன் ரிச் டயட் அயன் எதுக்கு முக்கியம் அப்படின்னா அயன் தான் ஒரு பிளட்டோடைய மெயின் காம்பனன்ட் ஆக்சிஜன் லெவல் அதிகமா இருக்கிறதுக்கும் அந்த அயன் தான் வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி கொடுக்குது சரிங்களா சோ அயன் ரிச் டயட் அப்படின்னும் போது ஆஸ் யூஷுவல் நமக்கு தெரியும் கரெக்டுங்களா ரெட் கலர்ல இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் மெயினா பாத்தீங்கன்னா சுவர் ஒட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து மட்டன்ல கிடைக்கும் சரிங்களா சோ அது ரொம்ப 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 ரிச் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நெல்லிக்காய் அதுக்கப்புறம் முருங்க கீரை முருங்க அஹ் அதுக்கப்புறம் முருங்க முருங்க காய் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி கீரை வகைகள்ல அயன் ரிச் டயட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டெய்லியுமே நம்ம வந்து முருங்க கீரை சூப் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல வந்து அயன் ரிச் டயட் வந்து ரொம்பவே அதிகமா இருக்கு நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் ரிச் டயட் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னும் போது பருப்பு மட்டும் கிடையாதுங்க பருப்பு வகைகள் மட்டும் கிடையாது லிவர் சரிங்களா லிவர் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மட்டன் லிவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தி அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் வந்து ஹை ப்ரோட்டீன் இருக்கு சரிங்களா சோ இது எல்லாமே நம்ம அந்த டேஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி அந்த பிஃபோர் வந்து நம்ம அதெல்லாம் பிளான் பண்ணி கரெக்டா நம்ம சாப்பிட்டு வந்தோம்னா நம்ம பிளட் அந்த காம்பனன்ஸ் எல்லாமே பிளட்ல போய் மிக்ஸ் ஆகணும் கரெக்டுங்களா அப்பதான் நம்மளுக்கு வந்து அதுக்கான ப்ராசஸ் உடம்பு ஃபர்ஸ்ட் ரெடி ஆனாதான் அதுக்கேற்ற ப்ராசஸ் நடக்கும் சோ பிஃபோர் தட் நம்ம இது எல்லாமே ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே வரணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு நம்மளுக்கு இன்ஃபர்டிலிட்டி ப்ராப்ளம் அப்படிங்கறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம்னா நம்ம அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்க்காவது இந்த ஃபுட் பேட்டர்ன் இந்த எக்ஸசைஸ் நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்றதுல கரெக்டா பண்ணிட்டு வரும்போது ரிசல்ட்டுக்கான வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு ஆனா ஒரு பிலோ தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இதுக்கு தான் சரிங்களா அபோவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரிஸ்க் தான் பட் நீங்க ட்ரை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு முடியும் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கால்சியம் ரிச் டயட் எதுக்காக கால்சியம் அப்படின்னு சொல்றோம்னா இடுப்பு எலும்பு சரிங்களா இடுப்பு எலும்பு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா யூட்ரஸ் வீக்கா இருக்குன்றாங்க யூட்ரஸ் எங்க இருக்குன்னா அந்த பெல்விஸ் குள்ளதான் இருக்கு சரிங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பெல்வி ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் போது நம்மளுக்கு யூட்ரஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்ட்ராங் ஆயிடும் சோ கால்சியம் அப்படின்னு சொல்லும் போது பால் வகைகள் பால் மோர் தயிர் ஐஸ்கிரீம் யோகட்டு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட இந்த விட்டமின் டி விட்டமின் டி சம்பந்தப்பட்ட எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ்லயுமே பாத்தீங்கன்னா கால்சியம் வந்து அதிகமா இருக்கு நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பேலன்ஸ்ட் டயட் சிலவங்க வந்து காலையில சாப்பிடுறது கிடையாது காலையில சாப்பாடு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா கல்யாண விருது மாதிரி இருக்கணும் மத்தியான சாப்பாடு அதை விட கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கணும் நைட்டு சாப்பாடு வந்து இல்லாத பட்டவங்க எப்படி சாப்பிடுவாங்க இருக்கிறத சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்களே அந்த மாதிரி சாப்பிடணும் இப்படி இதுதான் வந்து பேலன்ஸ் டயட் ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்னா இதுக்கு அப்படி ஆப்போசிட்டா பண்ணுவோம் காலையில வந்து ஏதோ இருக்குதோ இல்லையோ அப்படியே இருப்போம் மத்தியானம் கொஞ்சம் அதிகமா சாப்பிடும் நைட்டு வந்து வெளுத்தை வாங்கிடுவோம் கல்யாண விருந்து மாதிரி கரெக்டுங்களா இந்த மாதிரி டயட் இருக்கு அப்படின்னா இதுவும் வந்து நம்ம மேனேஜ் பண்ணி பேலன்ஸ் டயட்க்கு கொண்டு வரும்போது ஃபர்டிலிட்டி ரேஞ்ச வந்து நம்ம அதிகப்படுத்திக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா லோ ஸ்பைசி அண்ட் லோ சால்ட் டயட் உப்பு சத்து உடம்புல ரொம்ப அதிகமா இருக்க கூடாது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா லோ ஸ்பைசி காரமும் ரொம்ப அதிகமா இருக்க கூடாது இதெல்லாமே நம்ம கரெக்டா மேனேஜ் பண்ணும்போது கண்டிப்பா நம்மளுக்கு ஃபர்டிலிட்டி ரேட்டை அதிகப்படுத்தி கொடுக்கலாம் சோ ஓகே இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த விஷயங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நம்பர் நெக்ஸ்ட் நம்மளுடைய நம்மளுடைய வெஸ்டேஜ் சப்ளிமெண்ட்ல இது எல்லாமே காமன் பட் இது வந்து மெயின் வேண விஷயம் சரிங்களா சோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய மேலுக்கான சப்ளிமெண்ட் வெஸ்டேஜ்ல என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா எல் ஆர்ஜினேட் இது வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் எடுத்துக்கணும் லோ ப்ரெஷர் இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா எடுத்துக்க கூடாது சரிங்களா சோ இந்த இந்த சப்ளிமெண்ட் தவிர மத்த எல்லாம் எடுத்துக்கலாம் லோ ப்ரெஷர் இருக்கவங்க இதை எடுத்துக்க கூடாது இது ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எல் ஆஃப் நார்மல் வாட்டர் ரொம்ப சில் தண்ணீர் எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப ஹாட் வாட்டர்லாம் எடுத்துக்க கூடாது சூடு பண்ணி ஆறுன தண்ணி இருக்கும் இல்லையா அதுல நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒன் பேக்கெட் வந்து ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் பிப்டீன் பேக்ஸ் இருக்கும்
நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஆலோவேரா ஆலோவேரா எதுக்காக சொல்றேன் அப்படின்னா பாடி டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ண உதவுது காலையிலயும் நைட்டும் சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு தடவை நம்ம எடுத்து ஒரே ஒரு கேப்சல் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து மெயின்டைன் பண்ணி கொடுக்குது இது வந்து நிறைய பங்கன் இருக்கு பட் ஃபர்டிலிட்டிக்காக இதுதான் விஷயம் நம்மளுடைய டெம்பரேச்சரை பேலன்ஸ் பண்ணி கொடுக்குது நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கோயின்ஸ் அண்ட் கியூட்டன் சோ இந்த கோயின்ஸ் அண்ட் கியூட்டன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்மளுடைய செமன் அனாலிசிஸ் அந்த செமன் அனாலிசில கொடுக்கற அந்த டெஸ்டஸ் கவுண்ட் வந்து நம்மளுக்கு இங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்குது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா எனர்ஜி பூஸ்டர் எனர்ஜி பூஸ்டர் பத்தி நான் நெக்ஸ்ட் ஒரு அதுக்கு ஒரு ஸ்லைட் வச்சிருக்கேன் நான் இன்னும் தெளிவா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் சோ அந்த எனர்ஜி பூஸ்டர் அப்படிங்கறது நார்மலா நம்ம வயாகரா எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் பட் அடிக்ட் பண்ணாது நம்ம பாடியில வந்து அடிக்ட் ஆகாது இது எடுக்கலாம் இருக்க முடியாதுன்ற அளவுக்கு அடிக்ட் ஆகாது பட் இது வந்து ஆயுர்வேதி கம்ப்ளீட் ஆயுர்வேதிக் தேர்ட்டி டேஸ்ல எக்ஸலண்டான ரிசல்ட் கொடுக்குது சரிங்களா சோ இது எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா கோயின்ஸ் அண்ட் ஆலோவேரா ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன் கோயின்ஸ் அண்ட் கியூட்டன் வந்து நைட்டு மாத்திரம் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா எடுத்துக்கணும் எனர்ஜி பூஸ்டர் நைட் மாத்திரம் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் எடுத்துக்கணும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபீமேலுக்கு நிறைய சப்ளிமெண்ட் இருக்கு ஏன் அப்படின்னா அவங்களுடைய கண்டிஷன்ஸ் பிரகாரம் ஃபீமேலுக்கு நிறைய டயக்னோஸ் இருக்கு பிவிசி ஓடின்னு சொல்லுவாங்க நீர் கட்டி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க வெயிட் கம்மியா இருக்குபாங்க இல்லைன்னா பிளட் ஃப்ளோவே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு சோ தட் நான் அது பிக்சரைஸ்டா மென்ஷன் பண்ணல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நம்மளுக்கு பீரியட்ஸ் வரல அப்படின்னா கண்டிப்பா ஹெச்பி லோவா இருக்கும் சரிங்களா ஹெச்பி ஒரு லோவா இருக்கும் இல்ல பாடிக்கு அதோட நியூட்ரியன்ஸ் கரெக்டா இருந்தா தானே இந்த ஃபுளோ கரெக்டா இருக்கும் டாக்ஸின் உடம்புல இருந்து ரிலீஸ் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த ரிலீஸ் டாக்ஸின் ரிலீஸ் ஆறதா பீரியட்ஸ் சொல்லுவாங்க கரெக்டுங்களா அந்த யூட்ரஸ்ல உள்ள கழிவுகள் எல்லாம் வெளியில வர்றதா வந்து பீரியட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ உடம்புல சத்தே இல்ல எதுவுமே இல்லைன்னா அதை வெளியில என்ன கரெக்டுங்களா அப்ப பாடிக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் நம்மளுக்கு வேணும் சோ இங்க நம்ம பிளட்டுக்காக ஸ்பைரோடின் எடுத்துக்கலாம் மார்னிங் அண்ட் நைட் வந்து ஒருவேளை நீங்க வெயிட் கம்மியா இருக்கீங்க அப்படின்னா சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஒரு கேப்சூல் இல்ல வெயிட் ஜாஸ்தியா இருக்கேன் அப்படின்னா சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஒன் ஹவர் பிஃபோர் ஃபுட் வந்து நீங்க எடுத்துட்டு வாங்க ஐன் அண்ட் ஃபோலிக் இது வந்து காலையிலயும் நைட்டும் பிஃபோர் ஃபுட் தான் எடுக்கணும் வெயிட் கம்மியா இருந்தாலும் சரி அதிகமா இருந்தாலும் சரி இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சப்ளிமெண்ட் இது வந்து ஃபர்டிலிட்டிக்கும் ஒரு கை கொடுக்கும் சரிங்களா ஐன் அண்ட் ஃபோலிக் ஏன்னா நீங்க நார்மலா கன்சீவ் ஆயிட்டு நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் போனாலே நீங்க தேர்ட் மந்த் இருந்து அட் அந்த டேட் ஆஃப் டெலிவரி ஆஃப்டர் டெலிவரி கூட உங்களுக்கு ஐன் அண்ட் ஃபோலிக் கொடுப்பாங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஐன் அண்ட் ஃபோலிக் நம்ம பாடியில கம்மியாச்சு அப்படின்னா ஃபீமேலுக்கு வந்து நிறைய ரிஸ்க் இருக்கு சரிங்களா ஏகப்பட்ட ரிஸ்க் இருக்கு ஸோ அதனால ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம் இது வந்து நம்ம ஐன் அண்ட் ஃபோலிக் எடுத்துக்கிறதுனால நிறைய ரிசல்ட்ஸ் வந்திருக்கு குரூப்லேயே நம்ம நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க கரெக்டுங்களா இது வந்து மார்னிங் அண்ட் நைட் பிஃபோர் ஃபுட் எடுத்துக்கோங்க ஆம்லா ஆம்லானா நெல்லிக்கா இல்ல விட்டமின் சியும் இருக்கு பிளஸ் என்ன பண்ணோம்னா ஐன் அண்ட் ஃபோலிக்கும் ஆம்லாவும் எடுத்துக்கும் போது சூப்பரா அப்சார்ப்ஷன் வந்து நைன்டி பர்சன்ட் அதிகமாகும் நார்மலா நம்ம பாடியில அப்சார்ப்ஷன் நடக்கிறத விட விட்டமின் சியோட சேர்த்து எடுக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் நைன்டி பர்சன்ட் வந்து இதுக்கான ரிசல்ட் இருக்கும் சரிங்களா ஆம்லா வந்து கண்டிப்பா எந்த கண்டிஷன்ல இருந்தாலும் சரி சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் எடுக்கணும் ஹெச்பி லோக்காக மெயின்டைன் பண்ற அப்படின்னாலும் சரி இல்ல வேற பாடியில இப்போ நீர் கட்டி இருக்கு அதுக்காக யூஸ் பண்ற இல்லைன்னா ஃபேட் ரெடியூஸ் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ற எதுக்குனாலும் ஆப்டர் ஃபுட் தான் எடுக்கணும் ஏன் அப்படின்னா வயிற்றுல உள்ள அந்த லேஸ வந்து ரனமாக்கிடும் புண்ணாக்கிடும் சரிங்களா ஏன்னா அது ஆசிட் விட்டமின் சி நம்ம சிட்ரிக் ஆசிட் அதனால ஆப்டர் ஃபுட் தான் எடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேலை வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட் தான் உங்களுடைய ப்ராப்ளம் அப்படி அப்படின்ட்டு இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க வந்து வெஸ்லிம் ரேஞ்ச் எடுத்துக்கலாம் அதாவது கன்சீவ் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்றேன் இல்ல இது இது வந்து கன்சீவ் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி வெயிட் அதிகமா இருக்கிறது தான் உங்களுடைய ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நீங்க வெஸ்லிம் ரேஞ்ச் எடுத்துக்கோங்க அது கேப்சுலா இருந்தாலும் சரி ஷேக்கா இருந்தாலும் சரி இல்ல டீயா இருந்தாலும் சரி ஒன்ஸ் நீங்க கன்சீவ் ஆகுறீங்க அப்படின்னா கன்சீவ் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய அப்ளைன் கிட்ட கேளுங்க அவங்க வந்து உங்களுக்கு கரெக்டா கைட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா இதெல்லாம் வந்து கன்சீவ் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி உள்ளது நான் சொல்றேன் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஃபிளெக்ஸ் ஆயில் ஃபிளெக்ஸ் ஆயில் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெயிட் ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கும் ஒருவேளை உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கனாலும் அதுவுமே உங்களுக்கு சரி பண்ணி கொ
அப்படின்னா டியூ கார்டன் சானிடரி நாப்கின் சான் இன்டிமேட் வாஷ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா எனர்ஜி பூஸ்டர் இப்போ ரீசெண்டா நம்மளுடைய வெஸ்ட் ஏஷியா லான் லான்ச் பண்ண ஒரு ப்ராடக்ட் இது பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி மென்ஸ் மட்டும் தான் இந்த ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கணும் ஒன்ஸ் மேரேஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் கூட எடுத்துக்கலாம் மேரேஜ் ஆக போறோம் பிளானிங் அப்படின்னா கூட இதை எடுத்துக்கலாம் பட் அபோ எயிட்டீன் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணிருக்காங்க சரிங்களா சோ இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பாடியில சீரம் கார்டிசோல் லெவல் ஒண்ணு இருக்கு சோ அந்த லெவல் அதிகமா இருக்கிறது அப்படிங்கறது காரணம் தான் நம்மளுக்கு இன்ஃபர்டிலிட்டி ப்ராப்ளம் அதிகமா இருக்கு அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா டெஸ்டோஸ்டீரோன் லெவல் ரொம்ப கம்மியாகும் டெஸ்டோஸ்டீரோன் அப்படிங்கறது தான் நம்மளுடைய ஃபர்டிலிட்டி குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு அதிகமா இருக்க வேண்டிய ஹார்மோன் என்னன்னா டெஸ்டோஸ்டீரோன் சோ அந்த டெஸ்டோஸ்டீரோனை வந்து கம்மி பண்ணி விட்டுருது சோ இந்த ப்ராடக்ட் நீங்க எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா கார்டிசோல் லெவல் கம்மியாயிரும் டெஸ்டோஸ்டீரோன் லெவல் வந்து அதிகமாயிடும் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டிப்ரெஷன் ஆங்ஸைட்டி ஸ்ட்ரெஸ் இது எல்லாமே ரிலீவ் பண்ணி கொடுக்குதுங்க சரிங்களா சோ வேலைக்கு போறோம் வரும் அப்படின்னும் போது நைட் நம்ம ரிலாக்ஸா தூங்கலாம் எந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுமே இருக்காது பட் தேர்ட்டி டேஸ் இதுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஏன்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த அலோ எனர்ஜி <laughs> நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்துல நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல அப்படின்னும் போது இது இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து தூண்டி விடுது ஒரு ஒரு விஷயத்த நம்ம போக்கஸ் பண்ணி செய்யறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இப்போ ரீசெண்டா மெட்டா மைண்ட் வந்து நம்மளுக்கு எடுத்துட்டு இருந்தோம் கரெக்டுங்களா சோ அதோடைய ஒரு சில காம்பனன்ஸ் வந்து இதுல இருக்கிறதுனால இன்னும் நம்மளுக்கு வந்து நல்ல ஒரு பெனிஃபிட் இருக்கு நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபெட்டிக் ரொம்ப சூர்வா இருக்கும் டயர்டா இருக்கும் அப்படின்னா இது வந்து எடுக்கிறது மூலமா தேர்ட்டி டேஸ் தான் நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்குது கண்டிப்பா இது மென் மட்டும் தான் எடுக்கணும் நைட் மாத்திரம் தான் எடுக்கணும் சரிங்களா சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் நைட் மாத்திரம் எடுத்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு கம்பாரிசன் வெளியில இருக்கிற ப்ராடக்ட்டுக்கும் நம்மளுடைய ப்ராடக்ட் எனர்ஜி 100% 100% பர்சன்ட் இருந்தாலும் நைன்டி பர்சன்ட் நம்மளுக்கு ரிசல்ட் வருது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்க ரூட் காஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க ரூட் காஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணாதான் நம்மளுக்கு இங்க ரிசல்ட் எடுக்க முடியும் சரிங்களா ஜஸ்ட் வந்து கொஸ்டின் நீங்க ரைஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஏஜ் பாருங்க உங்களோட ரூட் காஸ பாருங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க இதுல ஏதாவது லேக் ஆகுதுன்னா அதுல நமக்கு சரி பண்ணிக்கலாம் அதெல்லாம் சரி பண்ணும் போது தான் நம்மளுக்கு வந்து இங்க ஃபர்டிலிட்டி அப்படிங்கிறது நம்ம கண்டிப்பா கை கொடுக்கும் இந்த சப்ளிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் தொடர்ந்து எடுங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் மந்த் இந்த டோசேஜ் இந்த சைக்கிள் நம்ம கண்டினியூ பண்ணும் போது தான் இதுக்கான ரிசல்ட் கிடைக்கும் கூடவே ஒரு கைனகாலஜிக்கல் டாக்டர் பார்த்து ஒரு கவுன்சிலிங்கும் எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா சோ அவேர்னஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த அவேர்னஸ் இல்லாதனால தான் இன்னைக்கு வந்து நாலு கப்பிள்ஸ்ல ஒருத்தருக்கு இந்த இன்ஃபர்டிலிட்டி ப்ராப்ளம் வருது சோ அதை கேட்கறதுக்கு யாருமே கூச்சப்படக்கூடாது ஏன்னா வந்து சைல்ட் இஸ் த கிஃப்ட் ஆஃப் காட் கரெக்டுங்களா சோ இந்த வம்சம் இந்த வாரிசு இல்லை அப்படிங்கறதுனாலதான் நிறைய பேர் வந்து எவ்வளவோ பிரச்சனைக்குள்ள இருக்காங்க சோ இதெல்லாம் வந்து நீங்க போயிட்டு எஜுகேட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல இருக்கவங்களுக்கு நம்மளோட ப்ராடக்ட் எல்லாம் ரெஃபர் பண்ணுங்க சோ அது மூலமா பிசினஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதை தாண்டி பாத்தீங்கன்னா இந்த பிசினஸ் இந்த ப்ராடக்ட் எடுத்து அவங்களுக்கு ரிசல்ட் வருது அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்களும் நம்மளோட பார்ட்னர் ஆயிடுவாங்க கரெக்ட் நம்மளோட பிசினஸ் பார்ட்னர் ஆயிடுவாங்க சோ கண்டிப்பா இந்த ரிசல்ட் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே ட்ரை பண்ணுங்க தேங்க் யூ Thank you, thank you, madam. Romba excellent to explain it. Friends, 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 that's why you know that if you look at the first time in the first time, you can go to the first time in India. If you look at the first time in the first time, you can go to the first time in the first time. If you look at the first time in the first time, you can go to the first time in the first time. You can go to the first time in the first time. You can go to the first time in the first time in the first time in the first time. பெத்து எடுத்திருக்காங்க கட்டுங்களா அது எல்லாமே நார்மல் டெலிவரி எப்ப நம்ம என்ன இரநூறு முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் பேசலைங்க ஜஸ்ட் நம்ம அப்பாவுக்கு முன்னாடி இருந்த ஜென்ரேஷன் வரைக்கும் அதுக்கு முன்னாடி இருந்த எல்லாருமே குழந்தை பிறக்கிறது இல்லை யாருக்குமே எந்த சேலஞ்சுமே இல்லை பொத பொத பொதான குழந்தைங்களை பெத்து போட்டுட்டு இருந்த காலம் போய் வெறும் இந்த நாற்பதுல இருந்து நாற்பது ஐம்பது வருஷத்துக்குள்ள எவ்வளோ பெரிய ஒரு மாற்றம்னு பாருங்க இந்த லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சினால தெருவுக்கு தெருவு ஐஸ்வர்யா வாங்க ஐஸ்வர்யம் ஐஸ்வர்யா வாங்கன்னு சொல்லிட்டு கருத்தறிப்பு மையம் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு அதாவது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி குழந்த பெத்து போட்டுட்டு இருந்தாங்க நாம இருவர் நமக்கு இருவர்னு சொ
ஃபெர்டிலிட்டி இன்ஃபெர்டிலிட்டி ப்ராப்ளமே இல்லாம இருந்த மனிதர்களுக்கு இந்த கடந்த இந்த இந்த டெக்னாலஜி வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் ஆனதுக்கு அப்புறம் பாருங்க அப்படியே தலைகீழா மாறிடுச்சுங்க தலைகீழா மாறிடுச்சுங்க கட்டுங்களா கல்யாணம் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு குழந்தைய நார்மலா கண் நார்மல் அதாவது கன்சீவ் ஆயிட்டாங்கன்னாவே ஆச்சரியமா பாக்குறாங்க நார்மல் டெலிவரி அப்படின்னாவே அப்பாடான அதிசயமா பாக்குறாங்க கட்டுங்களா நான் காலம் எப்படி போயிடுச்சுன்னு பாருங்க இப்பவே எப்படி இருக்குன்னா இன்னும் அடுத்து நம்ம குழந்தைங்க நம்ம இன்னும் ஒரு இருபது வருஷம் கழிச்சுன்னா என்ன நிலைமை எப்படி இருக்குங்கிறதே யோசிச்சே பார்க்க முடியல கட்டுங்களா அந்த அளவுக்கு இருக்கு மேடம் இப்ப ஒன்னு ரெண்டு பேர் ஆன் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படி அட்மிட் பண்ணி பேசுங்க ஓகே ஓகே சார் விஜயலட்சுமி அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் பேசுங்க ஹலோ குட் மார்னிங் மேடம் மேடம் எங்க ரிலேட்டிவ் ஒருத்தங்க அவங்க ஃபேமிலியில பாத்தீங்கன்னா அண்ணன் தம்பி ஆஹ் மூணு பேருக்குமே வந்து குழந்தை கிடையாது இப்ப லாஸ்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் குள்ள தான் பிலோ இருக்கு ஏஜ் இப்ப அவங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணா நமக்கு ரிசல்ட் கிடைக்குங்களா அதாவது நான் சொன்னேன் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்களோட ரூட் காஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க இப்ப மூணு பேருக்குமே குழந்தை இல்லைன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஜெனிட்டிக் ரீதியா வேற யாருக்காவது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுங்களா எதனால இருந்துச்சு குரோமோசோமல் அப்னார்மாலிட்டி இருக்கா குரோமோசோமல் அப்னார்மாலிட்டி அப்படின்னா அந்த குரோமோசோம்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ பேரா இருக்கும் மேல் ஃபீமேல் அதுல ஏதாவது ஒருத்தருக்கு டுவெண்ட்டி டூ ஆகும் இன்னொருத்தருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆகும் அந்த மாதிரி டிஃபரன்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ணி பாக்கணும் அதுக்கு போயிட்டு ஒரு டெஸ்ட் எடுங்க ஏன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கறது சொல்றீங்க கண்டிப்பா இதை டெஸ்ட் எடுத்தாதான் டாக்டர் சைட்ல இருந்து என்ன ரூட் காஸ் எதுனால அந்த பிரச்சனை இருக்கு அப்படிங்கறத ஐடென்டிஃபை பண்ணாதான் அதுக்கான சப்ளிமெண்ட் ரெஃபர் பண்ண முடியும் சொல்லுவீங்களா <laughs> 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 மேம் வெரி குட் மார்னிங் வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கா ஆ வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கு சார் பேசுங்க மேம் எனக்கு என்ன டவுட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சத்தாவரி மேக்ஸ் இருக்குல்ல அது வந்து ஃபீமேலுக்கு கொடுக்கும் போது அந்த அந்த டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் பீரியட்ஸ் இருக்குல்ல அந்த டேட்ஸ்ல வந்து எவ்வளவு நாள் கொடுக்கணும் அப்புறமேல ஸ்டாப் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு மீட்டிங்ல சொன்னீங்க ஆக்சுவலா கியூஎன்ல அதான் அந்த அந்த டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ்ல எத்தனை நாள் அவங்க சாப்பிடணும் எடுத்துக்கணும்ாங்கிரெகுலர் <laughs> அவங்களுக்கு வந்து பிசியோட ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுங்களா ஆக்சுவலா பிசியோட நீர் கட்டின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது இருந்துச்சு ஆக்சுவலா அது சாப்பிட்டு ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் வந்துச்சு பட் இருந்தாலும் என்ன சொல்றாங்க இந்த சத்தாவர் மேக்ஸ் எடுக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து அந்த பிளீடிங் சொல்லுவோம் இல்லையா அது அதிகமா வருது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க இது இதுக்கு என்ன அது நான் சொன்னேன் இந்த டேட் இருக்கு மேடம் ஜஸ்ட் வெயிட் பண்ணுங்க நான் கேட்டுட்டு சொல்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன் நானும் ரிசர்ச் பத்தி ஒரு <laughs> சூடு ரொம்ப அதிகமாகுது அப்படிம்பாங்க சரிங்களா இப்ப அவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நார்மல் ஆகுது இப்ப வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து அவங்க ஃபர்டில் பண்ணணும் குழந்தை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த பிசிஓடி கியூர் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற செக் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா பிசிஓடி கியூர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்ததா ஷத்தாவரியா ஸ்டாப் பண்ணிடணும் பிசிஓடி கம்ப்ளீட் ஆனாலே ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் சைக்கிள் எடுக்கிறீங்க இல்லைன்னா ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் சைக்கிள் எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த பீரியட்ஸ் வர நாட்கள்ல சத்தாவரி எடுத்துக்க வேண்டாம் ஏன்னா பீரியட்ஸ் வெளில கொண்டு வரதுக்காக தான் நம்ம சத்தாவரி எடுத்துக்கோம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னாலே நம்ம வந்து அந்த ஃபைவ் டேஸ் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் திரும்ப எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா பிசிஓடி கம்ப்ளீட்டா சரியாயிடுச்சு அப்படிங்கறத நம்ம செக் பண்றதுக்கு முன்னாடி புரியுதுங்களா நான் சொல்றது சோ பிசிஓடி டெஸ்ட் பண்ணி சரியாயிடுச்சு அப்படின்னா சத்தாவரிய ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அடுத்ததா நம்ம ஃபர்டிலிட்டிக்கு என்ன பண்ணணும் என்னென்ன விஷயங்கள் நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த ரூட் காஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கேத்த சப்ளிமெண்ட் பிளட் லெவல்ஸ் கரெக்டா இருக்கா வெயிட் கரெக்டா இருக்கா ஃபுட் கரெக்டா எடுத்துக்கி
இதெல்லாம் நம்ம கரெக்டா எக்ஸசைஸ் பண்றோமா அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நீங்க வந்து ஆலோவேரா ப்ரோட்டீன் பவுடர் ஹெர்வான் கேப்சூல்ஸ் இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபர்டைல் பண்ணணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஷத்தாவரியா ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஏன்னா ஷத்தாவரியா கண்டிப்பா பண்ணா மிஸ்காரேஜ் அபார்ட் ஆயிரும் சரிங்களா புரியுதா நான் சொல்றது அதுக்குன்னா ஷத்தாவரியா ஸ்டார்ட் பண்ணணும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஓகே தேங்க்யூ ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ்